கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரியமானவர்களே உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் இந்த கிருபையில் வார்த்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நாளின் செய்தியை கேட்க நீங்கள் அனைவரும் ஆயத்தமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த நாளில் நம்முடைய எண்ணங்களை குறித்து ஒரு விசேஷித்த செய்தியை நான் கேட்க இருக்கிறோம் இந்த நாளின் நம்முடைய செய்தியாளர் கிருபல்ல வார்த்தை பத்திரிகையின் இணை ஆசிரியரும் அரசரடி கிறிஸ்துவின் சபையின் போதகருமான சகோதரர் கிங்ஸ்லி ராஜா அவர்கள் பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த கிருபல்ல வார்த்தை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நிகழ்ச்சி நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து தெய்வ ஆசீர்வாதம் பெறுவதை குறித்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நாளிலும் நம்முடைய சிந்தனையில் கூட கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும்படியாக நாம் காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை குறித்த ஒரு ஆழமான செய்தியை தான் இன்னைக்கு நாம தியானிக்க இருக்கோம் வேத வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது நீங்க பிலிப்பியருடைய புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆதியானவர் இன்னைக்கு செய்தி அதை பற்றி நமக்கு பேசக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்முடைய சிந்தனையில் யோசனையில் கூட ஆரோக்கியமானவைகளை குறிப்பாக இன்னைக்கு செய்தின் தலைப்பை பற்றி நாம் யோசிக்கும் பொழுது ஒரு கிறிஸ்தவனை போல கிறிஸ்தவளை போல நான் சிந்திக்கணும் அப்படின்றத நாம சீரியஸாக எடுக்கணும் ஒரு நாள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிறிஸ்தவன மாதிரி நடடா ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளை மாதிரி நடமா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செயல்பாடுகள் கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்துறதாக இருக்கணும் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திற்கு ஏற்றார் போல இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இன்று இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆதியானவர் மூலமா இன்னைக்கு நம்ம பேசுகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்துவின் சிந்தை அல்லது கிறிஸ்து எப்படி யோசிப்பாரோ ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படி யோசிக்க வேண்டுமோ அவருடைய தாட்ஸ் நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அதை போல நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும் அடிப்படையிலேயே நாம் மாற்றத்தை கொண்டு போற வேண்டும் செயல்கள் என்பது எண்ணங்களின் வெளிப்பாடு தானே அந்த எண்ணங்களிலேயே சிந்தையிலேயே ஒரு கிறிஸ்தவனை போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இன்றைக்கான வசனமாக நாம் தெரிந்து கொள்வது இரண்டு குறைந்தோடைய புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டுமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கிறோம் அருமையானவர்களே எனக்கு அன்பானவர்களே அருமை நேயர்களே இந்த வசனம் நம்ம இடத்துல என்ன பேசுகிறது என்பதை நாம் புரிந்திருக்கிறோமா ஆழமாக அதன் அர்த்தத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்க இந்த உலகத்தினுடைய தர்க்கங்களா இருக்கட்டும் விரோதமாய் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எந்த மேட்டுமையான சிந்தையாக இருக்கட்டும் எந்த எண்ணத்தையும் நாங்க கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கிறோம் அவளுடைய சொல்லுகிறார் அவர் எப்படிப்பட்ட சிந்தனை உடையவராக இருந்தார் என்பதை இதுல இருந்து தெளிவாக நாம் பார்க்க முடிகிறது நம்மையும் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் இந்த உலகத்தினுடைய எந்த மேட்டுமையான சிந்தனை தகாத சிந்தனைகள் அல்லது தர்க்கங்கள் வீணான விஷயங்கள் எல்லா சிந்தனைகளையும் நாம கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்து ஜெயில போட்ட மாதிரி சிறைப்படுத்த பண்ணணும்னா நம்ம இருந்து வெளிப்படுகிற விஷயம் தகாதவைகள்லாம் ஜெயில போட்டு கிறிஸ்துவின் சிந்தை கிறிஸ்துவுக்குள்ள நாங்கள் அவைகளை சிறைப்படுத்த பண்ணுகிறோன்ற ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்போஸ் வாட் த வேர்ல்டு எக்ஸ்போசஸ் ஆர் த வேர்ல்டு திங் தர்க்கங்கள் தீமையான எண்ணங்கள் மேட்டிமையான சிந்தனைகள் இதெல்லாம் எண்ணங்களை சார்ந்ததா இருக்கு இல்லையா வம்பு வார்த்தைகள் வெளிப்பாடா இருந்தாலும் அது உள்ளத்துக்குள்ள உருவாகிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே நான் புடிச்சு கட்டி கிறிஸ்துவுக்குள்ள போய் நான் போட்டு அவர் என்ன மாதிரியான சிந்தனை எனக்கு கொடுக்கறாரோ அதை வெளிப்படுத்த போறேன்ற இதுதான் தேவன் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம யதார்த்தமாய் இயல்பாக இந்த உலகத்துக்குரியவர்களாக வெளிப்படுத்தி சிந்திப்பதை தேவன் விரும்பவில்லை 
நம்முடைய சிந்தனைகள் ஒவ்வொன்றும் பில்டர் பண்ணப்படணும் அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சிறைப்படுத்தப்பட்டு அந்த கிறிஸ்து எந்த சிந்தனையை நமக்கு கொடுக்கிறாரோ வெளிப்படுத்த சொல்லுகிறாரோ அல்லது என்னதை விரும்புவாரோ அவரிடத்தில் எப்படிப்பட்ட சிந்தனை இருந்ததோ அதை நம்மிடத்திலே அவர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்முடைய சிந்தனையில் மாற்றம் வேண்டும் செயல்களிலே மாற்றம் தானாக வரும் சிந்தனையிலே மாற்றம் வேண்டும் அதனால தான் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஒருவன் விபச்சாரம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலே அவன் விபச்சாரம் பண்ணிட்டான்றார் செயல்களை தாண்டி சிந்தனையில் மாற்றத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தனையே உங்களிடத்திலும் இருக்க கடவுள் சிந்தையே இங்க நாம பார்க்கிறோம் எங்களுடைய எண்ணங்கள் தர்க்கங்கள் மேட்டிமையான சிந்தனை பொறாம போட்டி இந்த மாதிரி எந்த விதமான தகாத சிந்தனையா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் நாங்க பிடிச்சி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள சிறைப்படுத்த பண்ணுகிறோம் அவர் எங்களிடத்துல எந்த சிந்தையை கொடுக்கிறாரோ அதை வெளிப்படுத்த போறோம்ன்ற மாதிரி பேசுறாரு பவுலடியார் இதை குறித்து நம்ம ஒரு 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 சில காரியங்களை தியானிப்போம் எப்படி சிந்திக்க வேணும் கிறிஸ்தவங்க கிறிஸ்தவர்களை போல சிந்திங்கன்னு சொன்னீங்களா ஐயா கிறிஸ்தவர்களை போல கிறிஸ்துவின் சிந்தனை நமக்கு இருக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல பிரதர் அப்ப எப்படிப்பட்ட சிந்தனை அப்படின்னு கேட்டோம்னா நாம தெளிவாக ஒரு ரெண்டு மூன்று விஷயங்களை பார்க்க முடியும் கிறிஸ்தவர்கள் தே ஹவ் டு திங்க் சோபர்லி அல்லது தே ஹவ் டு ஹாவ் அ சோபர் மைண்ட் அவர்கள் தெளிவான சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் எதை செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் எப்படி அதனுடைய பிளானிங் இப்படி இருக்கணும் ஏனோ எந்திரிச்சுங்க செஞ்சுங்க அது இப்படி வந்துச்சுங்க இப்படி போச்சுங்க இப்படி கை கூடலங்க அப்படின்ற மாதிரி தெளிவற்ற ஒரு முறை இல்லாத சிந்தனை உடையவர்களாய் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான சிந்தனை இருக்க வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தையாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே பாருங்க ஒன்று குருந்தேர் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் எதை எப்படி சொல்லுகிறது என்று ஒருவன் தான் ஏதேனும் ஒன்றை அறிந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்வானானால் ஒன்றையும் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை முதல்ல நம்முடைய சிந்தனை ஆரோக்கியமானதாக சவுண்டா நல்ல தெளிவான சிந்தனையா இருக்கணும்னா அதற்கு முதல் விஷயத்தை இங்க ஆவியானவர் நம்மகிட்ட சொல்றாரு நம்ம முதல் பாயிண்ட் பார்க்கிறோம் நம்முடைய சிந்தனை தெளிவான சிந்தனையா இருக்கணும் அதான் கிறிஸ்தவரின் சிந்தனை கிறிஸ்தவர்களின் சிந்தனையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த தெளிவான சிந்தனை உடையவர்களா நாம் இருக்கணும்னா முதல்ல இங்க வசனத்துல சொல்றாரு பெருமையான சிந்தனைய முதல்ல என்ன செய்யணும் விட்டு விட வேண்டும் அப்பதான் தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும் தான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறோம் என்பத அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பாம்பஸா ரொம்ப பிரைடு ஃபுல்லா எப்பவுமே நிறைய பேருக்கு தாட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுடைய சிந்தனை இருக்கும் பெருமையா அப்ப இயல்பாக தாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களை கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் மாற்றம் எதிலே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை அவர்கள் ஏற்படுத்த தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் தாங்கள் சரிதான் தாங்கள் செய்வதெல்லாம் சரி நான் தான் எல்லாவற்றிலும் மேல் அப்படின்ற சிந்தனை உள்ளவர்களால தெளிவாக சிந்திக்கவே முடியாது ஆனால் கிறிஸ்தவன் தெளிவாக சிந்திக்கக்கூடியவனா இருப்பான் தன் இடத்துல என்ன குறை இருக்கிறது என்பதை அவன் சரியாக புரிந்து கொள்வான் தான் எதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சரியாக உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருப்பான் இவேசு சபைக்கு வெளிப்படுத்தின புத்தகத்தில் எழுதும் பொழுது ஆவியானவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் உன்னிடத்துல ஒரு குறை உண்டு அதை நீ சரி பண்ணு எந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தேன்றது முதல்ல என்ன செய் நினைச்சு பாரு அப்புறம் திருப்பி அதன் மனம் திரும்பு அந்த காரியத்தை திருப்பி செய்யி இந்த மாற்றம் எல்லாம் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்திலே எண்ணுவதற்கு மிஞ்சி என்ன கூடாது நான் நான் யார் என்னுடைய தகுதி என்ன நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத யோசிக்கணும் அதற்காக பெரியவைகளை முயற்சி பண்ண வேண்டாம் தேவன் சொல்லல நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவேன் நான் எல்லாத்தையும் நான் தான் என் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் மட்டும்தான் எல்லாம் செய்ய முடியும்ன்ற எண்ணமே நம்மளிடத்துல நிறைய நேரத்தில் அந்த பெருமையான எண்ணம் நாம் சாதிக்க வேண்டியவைகளை சரியாக சிந்திக்க வேண்டியவைகளை நம்மை தவற விட செய்துவிடும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது பிலிப்பி இரண்டாம் அதிகாரம் மூணு நாளாம் வசனம் ஒன்றையும் வாதி நாளாவது வீண் பெருமை நாளாவது செய்யாமல் மன தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக என்ன கடவீர்கள் வீண் பெருமை வாது இப்படிப்பட்டவைகளாலே செய்யாதீங்க ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படிப்பட்டவனாய் சிந்திக்கணும்னா தன்னை விட மற்றவங்களை மேலானவங்களாக சிந்திக்கணும் நான் மட்டும்தான் பெஸ்ட் அப்படின்றது தப்பு நான் நன்றாக எல்லாத்தையும் செய்து முடிக்க முடியும் என்னால் எல்லாவற்றையும் முயற்சி பண்ண முடியும்ன்றது தப்பு கிடையாது ஆனா நான் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும்ன்றது மிகப்பெரிய தவறு அது அகந்தையான எண்ணம் அது அழிவில் கொண்டு போய்தான் விடும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எதையுமே வாது வீண் பெருமை இவைகளினாலே செய்யாமல் எல்லாவற்றிலும் எல் நம்மை விட மற்றவங்க மேலானவங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும் அதை நோக்கி முயற்சி பண்ண வேண்டும் தேவன் வெற்றியை தருவார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபட
நான் ஓகே நான் பரலோகத்துக்கு நேர போக போறேன் எந்த மாற்றத்தையும் என் இடத்துல கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற ஒரு குறையும் இல்ல இந்த பணக்கார வாலிபன் ஏசிட்ட வந்து அந்த மாதிரியான எண்ணத்துல தானே கேட்டான் அவனுடைய தெளிவான சிந்தனை இல்ல எந்த விஷயத்துல தன்னுடைய ரெட்சிப்பை பற்றி ரட்சிப்பு என்பது எப்ப நிறைவேறும் பரலோகத்துக்காக நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னாடி நம்ம போய் நிக்கிற வரைக்கும் ரட்சிப்பு இன்னும் நிறைவேறல அல்லது நான் மறிக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்யல ரட்சிப்பு நிறைவேறல ஞான சார் நடத்தோடனே நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு நான் என்ன சிந்தித்தேன் உறுதியா போயிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது அது ஒரு டோக்கன் அது அது நாம என்ட்ரி ஆயிட்டோம் அதுக்கான அனுமதி நமக்கு இருக்குது ஆனால் நம்ம ரட்சிப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும் இல்லையா அந்த வாலிபன் வந்து அப்படிதான் கேட்டான் நான் சிறுவயது முறையில் கை கொள்ளுகிறேன் என் இடத்துல ஒரு குறையும் இல்லையே என்ற மாதிரி ஏசுகிட்ட பேசினான் ஏசு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ உன்கிட்ட இருக்கிற பணக்காரனா இருக்க உன்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் வித்து தரித்திரக்குன்னா அதுக்கு அவனுக்கு மனசே இல்லை அதற்கு அவன் ரெடியாவும் இல்ல ரட்சிப்பு நிறைவேறல அப்ப அவன் நிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவுன்றார் நம்மளும் அநேக அநேக நேரத்துல என்ன குறை இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிய ஆசை இல்லாதவர்களாக இருக்கிறோம் நான் பைபிள் படிக்கிறேன் நான் ஜோம் பண்றேன் நான் சபைக்கு போறேன் நான் கொடுக்கிறேன் ரைட் இதற்கு மேல என்னிடத்துல ஒரு மாற்றமும் அவசியம் இல்ல நான் பரலோகத்துக்கு முழு தகுதியோடு இருக்கிறேன் என்று நாம் நினைத்து கொண்டு செய்ய வேண்டிய கொண்டு வர வேண்டிய நம்மிடத்துல குறைவா இருக்க இருக்கிறவைகளை மாற்ற வேண்டியவைகளை பற்றி நாம் சிந்திக்காமல் இருக்கிறோம் ஏசு அந்த நிறைவா இருக்கிறேன் என்று வந்த வாலிபன் சொன்னது உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு அந்த வார்த்தையை சொன்னார் அதை கூட ஆச்சரியப்பட்டிருக்கலாம் என்ன என்ற குறை இருக்க போகுது நான் தான் சின்ன வயசுல இருந்து இதெல்லாம் சிந்திச்சே இருக்கேன் ஆனா உண்மையிலே தேவன் ஆண்டவர் அவரிடத்துல ஒரு குறையை சுட்டி காட்டினார் அதை சரி செய்து கொள்ள அவனுக்கு ஆசை இல்லாமல் இருந்தது நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் நம்முடைய சிந்தனை தெளிவான சிந்தனை இதில் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்த தெளிவான சிந்தனை இருக்க வேண்டும் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ரட்சிப்பு இன்னும் நிறைவேறல அதுக்காக தினந்தோறும் பிரயாசப்படுங்க இன்றைக்கு ஒரு அதிகாரம் படிக்கிறேன்னா நான் ரெண்டு அதிகாரம் படிச்சாதான் ரட்சிக்கப்படுவேன் ஒரு எண்ணத்தை வைங்க இன்றைக்கு நான் ஒரு நன்மையை செய்தால் நான் இன்னும் ரெண்டு நன்மையை செய்தால் தான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் தினந்தோறும் இன்றைக்கு ஒரு ஆத்மாவுக்கு சுவிசேஷம் சொன்னா நான் ரெண்டு ஆத்மாவுக்கு சொன்னாதான் நான் ரட்சிக்கப்பட முடியலன்னா தேவன் இனி கைவிட்டுவார் என்ற எண்ணத்தோடு நான் முயற்சி பண்ண வேண்டும் நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் இரண்டாவது தெளிவான சிந்தனை வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இரண்டாவது வாய்ப்புகளை பற்றி அதாவது நன்மையானவைகளை சிந்திக்க வேண்டும் எப்போதுமே பாசிட்டிவான நாம் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது ஒன்று கொண்டியர் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது விரோதம் செய்கிறவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள் முதலாவது தெளிவான சிந்தனை அதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக கிறிஸ்துவின் சிந்தை அல்லது கிறிஸ்தவருடைய சிந்தனை பாசிட்டிவாக சாத்தியமானவைகளை அதாவது எதிர்ப்ப மட்டுமல்ல எதிர்ப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற நன்மையை பற்றி சிந்திக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் இங்க பாருங்க பவுல் அதான் சொல்றாரு முதல் வார்த்தை அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஊழியன் செய்யணும் ஆசை அந்த ஆசை அந்த வைராக்கி இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவார்னு பாருங்க நம்மளும் அதே மாதிரி இருக்க வேண்டும் பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் ரெண்டாவது தான் சொல்றாரு அது யதார்த்தமா நாம புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத சொல்றாரு இங்கே விரோதம் செய்கிறவர்கள் அணிகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே தொடர்ந்து இந்த செய்தியை தொடர்ந்து நாம வருகின்ற வாரத்திலும் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நாம் தெளிவாக பார்த்தது கிறிஸ்துவின் சிந்தை நமக்கு இருக்க வேண்டும் செயலிலே மட்டுமல்ல சிந்தனையிலும் கிறிஸ்துவை போல நாம வாழ வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களை போல சிந்திக்க வேண்டும் என்று நாம பார்க்கிறோம் அதற்கு நம்ம இந்த ரெண்டு குழந்தை புஸ்தகத்துல பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சொன்னதை தான் இன்னைக்கு தியானித்தோம் எல்லா சிந்தனைகளையும் உலகத்துக்குரிய சிந்தனைகளையும் நான் கொண்டு வந்து ஜெயில போடுவேன் எந்த ஜெயில்னா கிறிஸ்து என்னும் ஜெயில போட்டு அந்த கிறிஸ்து எந்த சிந்தனை எனக்கு கொடுக்கிறாரோ அதை தான் வெளிப்படுத்துவேன் அதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தனை கிறிஸ்தவனின் சிந்தனை அப்படியே நான் யதார்த்தமா இந்த உலகம் எப்படி என்னை சிந்திக்க வைக்குதோ மேட்டிமை தர்க்கம் வீண் புகழ்ச்சி பெருமை இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தாமல் அது எல்லாத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சிறைப்படுத்தி நான் அந்த சிந்தனையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவனாக இருப்பேன் என்ற தீர்மானத்தோடு இந்த செய்தியை நாம் நிறைவு செய்வோம் தொடர்ந்து வருகின்ற வாரத்திலே இதன் தொடர்ச்சியை இன்னும் ஆழமான விஷயங்களை நாம் தியானிக்க நம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவை நம்ம துதிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த வார்த்தையை கேட்ட கும்முடிய
தேவரீர் மாற்றத்தை விரும்புகிறீர் கிறிஸ்துவை போல கிறிஸ்தவனை போல கிறிஸ்தவளை போல நான் சிந்திக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு தெளிவான சிந்தனை இருக்க வேண்டும் நாங்கள் நன்மையானதை மட்டுமே சிந்திக்க வேண்டும் என்ற காரியங்களை இன்று உடைய வசனத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தியதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டு ரேஸ்வி மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே பெரிய மாணவர்களே செய்தி கேட்ட உங்கள் அனைவரையும் தெய்வன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளின் செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி பிலிப்பியர் ரெண்டு அஞ்சின் படி நம்முடைய எண்ணங்கள் யாரை போல இருக்கணும் மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வியை கவனமாக கவனிங்க பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தின் படி நம்முடைய எண்ணங்கள் யாரை போல இருக்கணும் இதற்கான பதில தபால் மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் திரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருப்பை உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு